ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ஒரு சின்ன அறுவடை வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் லைம் சின்ன செடி தான் இதில் வந்து ஒரு இருபது காய்கள் காய்ச்சிருக்கு செடி பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டை தாங்க மாட்டேங்குது இந்த காய் இன்னும் நல்லா பெருசாக வரும் வெயிட்டை தாங்க முடியாதனால் இப்போ ரெண்டு காயை பறிச்சிடறோம் ஸ்வீட் லைம் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் காய் மேலே கவர் போட்டு வச்சுருக்கோம் இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி வந்து கடிச்சிடும் இல்லைனா அணில் வந்து சாப்பிட்டுடும் அதனால் காய் மேலே கவர் போட்டிருக்கோம் ஒரு மூணு செடி இருந்ததுன்னா போதும் நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான வெள்ளரி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மூணு நாலு பிஞ்சு இருக்குது அந்த காயை அறுத்தோன்னு இந்த பிஞ்செல்லாம் பெருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு செடி போட்டு பூக்க ஆரம்பித்த உடனே அடுத்து ஒரு செடி போட்டுட்டோம்னா நமக்கு ரெகுலராக காய் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் பாருங்க இன்னும் பூக்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி முள்ளங்கி வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வளர்க்கலாங்க நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது நாளைக்குள்ளேயே நமக்கு அறுவடைக்கு கிடச்சிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசாகும் என் பசங்க முள்ளங்கி சாம்பார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டனால இப்போ சீக்கிரமாகவே இதை பறிச்சிட்றேன் நான் இந்த பக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஆப்பிள் வச்சுருக்கோம் அந்த வாட்டர் ஆப்பிள் வளர்றதுக்குள்ளே இதை ஊடு பயிராக போட்டு வளர்த்து எடுத்துக்கலான்ட்டு இதில் ஊடு பயிராக முள்ளங்கி போட்டோம் அந்த செடி வளர்றதுக்குள்ளேயே நம்ம முள்ளங்கி அறுவடையும் எடுத்தாச்சு பக்கத்தில் பாருங்கள் பாலக்கீரை கூட அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாகற்காய் கொஞ்சம் பழுத்துடுச்சு இந்த காய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சமைச்சிக்கலாம் அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா பைத்தாங்காய் இப்போதான் பூக்கள் வச்சு பிஞ்சுகள்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காயை அறுவடை பண்ணிக்குவோம் கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிறுக்கீரை எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் எல்லா வகையான கீரைகளும் போட்டிருப்போம் வாரத்தில் நாலு நாள் எங்கள் மாடி தோட்டத்திலே எங்களுக்கு கீரைகள் கிடச்சிரும் 
இப்போ வேறு சம்மருங்கிறனால காய்கள் அதிகம் போடலை கீரைகள் தான் நிறைய போட்டிருக்கோம் எங்கள் தேவைகளுக்கு அதிகமாகவே கீரை இருக்கிறனால பக்கத்தில் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொடுப்போம் அடுத்ததாக இது பார்த்திங்கன்னா அகத்திக்கீரை ரெண்டு செடி இருந்தாலே போதும் நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான கீரை அந்த ரெண்டு செடியிலேயே கிடச்சிரும் அடுத்ததாக பெரண்டைய ஹார்வஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் பெரண்டை வந்து நாங்கள் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுத்து சட்னி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் பெரண்டை பார்த்திங்கன்னா எலும்புக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது பாத்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அடுத்ததாக இது பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு தண்டு கீரை நமக்கு வந்து இந்த கீரையில் தண்டு தான் வேணும்னா ஒரு பேகுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கீரை செடி விட்டாலே போதும் அது நல்லா தண்டு பெருத்து பெரிய பெரிய செடியாக வளரும் அடுத்து இது பார்த்தீங்கனாலும் சிகப்பு தண்டு கீரை தான் இதில் வந்து இலைகள் தான் நிறைய இருக்கும் தண்டு பெருசாக இருக்காது நமக்கு கீரைகள் நிறைய வேணும்னா இந்த மாதிரி விதைகள் நெருக்கமாக தூவி வளர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு என்ன அறுவடை பண்ணியிருக்கோன்ட்டு பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா சிறுகீரை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாகற்காய் அடுத்தது கத்திரிக்காய் இது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் இது ஸ்வீட் லைம் முள்ளங்கி இந்த முள்ளங்கி இலையை கூட சமைக்கலாம் அடுத்து பெரண்ட சிகப்பு தண்டு கீரை இன்னைக்கு இந்த காய்கள் தான் அறுவடை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அறுவடை வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வீடியோக்கள் பார்க்கறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி